வணக்கம் உங்களின் தட்சிணாமூர்த்தி இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகணும் மை வேர்ல்டில் பிஸ்னஸ் பிளான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வாட் இஸ் அவர் சக்ஸஸ் பாயிண்ட் ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய சக்ஸஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணோம் உலகம் ஃபுல்லாக வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஃபேஸ்புக் மாதிரி நானும் ஒன்று உருவாக்குவேன் அப்படின்னு வந்து பிளைண்டாக ஒரு ஹோப்பில் ஒரு விஷயத்த உருவாக்கக்கூடாது என்னுடைய மினிமல் சக்ஸஸ் பாயிண்ட் என்ன நான் யாரை வந்து டார்கெட் பண்ணுறேன் அது நம்ம கிளியராக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் பாயிண்ட் என்ன சார் ரொம்ப 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 சிம்பிள் நான் ஒரு விஷயத்த சக்ஸஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் நம்ம நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வேண்டாம் அதாவது சில விஷயங்கள் தன்னால் ரீச் ஆகும் அது ஆகும்போது ஆகட்டும் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் நம்மளுடைய மினிமல் சக்ஸஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிட்டு இருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஏங்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய பேர் கூட நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படி சார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஏங்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரும் ஒரு குறிப்பிட்ட டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸை போய் ரீச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டடாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை சர்வீஸோ உருவாக்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இருவரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு மினிமல் கம்யூனிட்டி ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் ஃபேக்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அவங்களுக்கு இன்கம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அந்த ஆயிரம் பேர் வருஷம் வருஷம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போவாங்க அதில் ஃபர்தராக மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் ஸோ இப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது க்ரோத் ஆகும் ஆனால் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்கிறதே பப்ளிக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ நம்மளுடைய வெரி ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் என்ன அப்படின்னா அது நம்ம ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் நம்மளுடைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணால் தான் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத மைண்ட்லேருந்து எரேஜ் பண்ணும் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டு இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாமலேயே கூட இருக்கலாம் எனக்குன்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணாவே போதும் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சக்ஸஸ் பாயிண்ட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வாட் இஸ் அவர் டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் யார் நான் சார் வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணுறோம் என் ப்ராடக்ட் சார் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளைண்டாக சொல்லக்கூடாது யார் உன்னுடைய டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் இந்தியா மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் மை வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்டு உலகம் ஃபுல்லாக உபயோகப்படுத்த முடியும் அதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட் ஸோ மல்டிப்புள் லாங்குவேஜில் மக்களை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் பட் ஷார்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் உபயோகப்படுத்தணும் உலகத்திலே இந்தியாவில் தான் மொபைல் யூசர்ஸ் ஜாஸ்தி அப்போ இந்தியாவை உபயோகப்படுத்தணும் அப்போது இந்தியாவில் உபயோகப்படுத்தணும்னா நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் இருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் இன்றைக்கி தேதிக்கு இருக்காங்க இதில் நம்மளுடைய டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் யார் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏஜ் வரைக்கும் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேரை உபயோகப்படுத்தினா போகும் நம்மளுடைய ஆப்பை யூஸ் பண்ணால் போகும் சரி இப்படி யூஸ் பண்ணால் எவ்வளவு பேர் சார் வராங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் குரோர் பீப்புள் வராங்க ஐம்பத்தஞ்சு கோடி பேர் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இந்தியாவில் இருக்கிறதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுனுடைய பாப்புலேஷன் கணக்கு சொல்லுது இவங்க தான் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேரில் மற்ற எல்லா கோடி பேரையும் ட்ராப் டவுன் பண்ணிடலாம் சரி ஓகே இத்தனை பேரை ட்ராப் அவுட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடி பேரும் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க சார் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து கம்ப்யூட்டர் இது மொபைலில் இருக்குமா எல்லாருக்கிட்டையும் இன்டர்நெட் இருக்குமா எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியுமா எல்லாருக்கும் வந்து கரெக்டாக உபயோகப்படுத்த தெரியுமானா கண்டிப்பாக இருக்காது நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணுறோன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னா மூணே மூணு சதவீதம் பேர் இதை உபயோகப்படுத்த தகுதியானவர்களாக இருக்காங்க 
ஓகே அப்படி போட்டோம்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோர் பீப்புள் வந்து இந்த ஆப்பை உபயோகப்படுத்த தகுதியானவர்களாக இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் சிட்டிஸ் டெல்லி மும்பை சென்னை ஹைதராபாத் இது மாதிரி மேஜர் சிட்டிஸ் கவுண்ட் மட்டுமே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் க்ரோர் பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோர் அப்படிங்கிறது மேஜர் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் க்ரோர் பீப்புள் இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணு பர்சன்ட் எடுத்துட்டோம்மா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோர் பீப்புளை வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீச் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த இந்த விஷயம் வந்து அப்படியே ஆட்டோ ஆட்டோ ஸ்பிரிட் ஆகும் இல்லைங்களா ஏன்னா அந்த மாதிரி சில டிவைஸ் இதில் வச்சுருக்கோம் நம்மளுடைய ஆப்பில் வந்து சில யூசேஜ் வச்சுருக்கோம் அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்வர்ட் ஸோ அவுட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ் க்ரோர் பீப்புளில் எத்தனை பேர் எஃபெக்டிவாக சார் நம்மளுடைய ஆப்பை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்போது இருபது பர்சன்ட் எடுக்கணும் சார் இருபது சதவிகிதம் பேர் வந்து எப்போவுமே ஒட்டு மொத்த சொசைட்டியினுடைய தலைவிதிவே மாற்றக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க அந்த இருபது பேர் தான் முன்ன நின்று ட்ரை பண்ணுவோம்ப்பா அப்படின்னு பண்ணுவாங்க எப்போவுமே எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரேஷியோன்றது கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கும் இருபது சதவிகிதம் பேர் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை கொஞ்ச நாள் கழித்து மீதி எண்பது சதவிகிதம் பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்போது இருபது சதவிகிதம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோரில் பத்து பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது பதினாறு லட்சம் பேர் ஸோ நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் எஃபெக்டிவ் பீப்புள் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து வெல் எஜுகேட்டட் மொபைல் வச்சுருக்காரு நல்லா யூஸ் பண்ணுவார் தன்னை வந்து சூப்பராக வந்து எந்த அளவுக்கு தயார்படுத்திக்கிட்டு நம்ம வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணி நம்மளுடைய லைஃப்பை அப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் உள்ளவங்க நிச்சயமாக இந்தியா ஃபுல்லாக முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இவங்க தான் நம்மளுடைய டார்கெட் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேரில் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் பாயிண்ட் வாட் இஸ் அவர் சக்ஸஸ் பாயிண்ட் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேரில் ஜஸ்ட் ஒன் லேக் பீப்புள் அந்த ஒன் லேக் பீப்புளை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னா அது போதும் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் பாயிண்ட்டுக்கு சரி எந்த விதத்தில் போதும் வாட் இஸ் அவர் ரெவன்யூ பிளான்ஸ் நம்ம ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டு போட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுலேருந்து இன்கம் எப்படி வரும் முதல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதை பற்றி அப்புறம் பேசிக்கலாம் இன்கம் வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க சார் மூணு விதமான பிளானில் இந்த முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேரை வந்து நம்ம போய் ரீச் பண்ணும் சார் அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃப்ரீ பிளான்ஸ் வச்சுக்கோம் இந்த ஃப்ரீ பிளான் அப்படிங்கிறது லைஃப் டைம் ஃப்ரீ என்ன இதில் லைஃப் டைம் ஃப்ரீனா டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு போஸ்டிங் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஃப்ரீ இமேஜ் ஃபைல் ஏதாவது அப்லோட் பண்ணால் ஒன் ஜிபி வரைக்கும் ஃப்ரீ ஒன் ஜிபி ஃப்ரீ ஸோ இதில் நம்ம டைரி வந்துடும் நோட்ஸ் வந்துடும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி மோஸ்ட் எசென்சியல் ஐட்டத்தை நம்ம போட்டு கொடுத்துருவோம் சரி இது போட்டு கொடுத்துட்டோம்னா பெய்டு பிளான் பெய்டு இண்டிவிஜுவல் இந்த பெய்டு இண்டிவிஜுவல் தான் அந்த ஒன் லேக் மெம்பர் அந்த ஒன் லேக் மெம்பர் ஏன் பே பண்ணணும் அவருக்கு ஏதாவது வேணும்னா சில பேர் அதாவது யார் வந்து தன்னுடைய அக்கௌண்ட்ஸு தன்னுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டி நான் வந்து கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணும் அப்படின்ற எந்தூ இருக்கிறாங்கள அவங்களுக்கு தான் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் பே பண்ணிவிட்டு கூட யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி பாரு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேரில் எல்லோருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க சார் காசு கொடுத்துருவாங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் செல்ஃப் டிசிப்ளின்ட் பீப்புள் நான் வந்து இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளினாக இருப்பாங்க அவங்க தான் நம்மளுடைய இதுக்கு பே பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் டாஸ்க் கம்ப்ளீஷன் இன்விடேஷன் எனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் வருது அப்படின்னா நான் கரெக்டாக டைம் நோட் பண்ணி அந்த டைமுக்கு போய் அட்டன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி மோஸ்ட் எசன்சியல் தென் கம்யூனிட்டி ஸோ இந்த கம்யூனிட்டின்றது ஏற்கனவே சொன்னோம் 
சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை நம்ம ஈஸியாக ரீச் பண்ணுறது தான் கம்யூனிட்டி எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு பெய்டு பிளானில் வராரு அப்போ அவர் எவ்வளோ சார் அதுக்காக பே பண்ணும் ருபீஸ் ஒன் பர் டே பெய்டு ஆனுவல் வெரி வெரி சிம்பிள் சார் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா வருஷத்துக்கு பே பண்ண போகிறார் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பே பண்ணிட்டார்னா இவர் வருஷம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவார் இந்த பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லாமல் ஸோ இந்த அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணார் இது இல்லாமல் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு யூசர் வந்து நம்ம கொடுப்போம் அவர் என்ன பண்ணுவார் இது எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவார் கூடவே சர்வீஸ் ஆஃபரிங் பண்ணலாம் ஒரு பெயிண்டராக இருக்கலாம் ஒரு சாதாரணமான பெயிண்ட்ரு மேஸ்திரி கார்பெண்டர் யார் யாரெலாம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் அதில் வரலாம் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் எதுக்காக பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட் ஜாப் மோர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தேம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பிளான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ சர்வீஸ் ப்ரொவைடரில் ஒருத்தர் முந்நூறுரூபா பே பண்ணுறாரு இந்த கம்யூனிட்டியிலேருந்து அவருக்கு ஜாப் ஒர்க்கு போகும் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் ஸோ இது தான் ரெவன்யூ பிளான் அப்போது இந்த மை வேர்ல்டிலேருந்து எப்படி வந்து இதை ரெவன்யூவாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பெக்டட் ரெவன்யூ க்ரோத் ஓகே ஸோ இப்போது எக்ஸ்பெக்டட் ரெவன்யூ க்ரோத் சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா மினிமலாக என்ன நமக்கு வந்து ரெவன்யூ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வெரி வெரி சிம்பிள் சார் ஸோ நம்மளுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா ஒரு லட்சம் பேரை அச்சீவ் பண்ணுறது இன் டூ இயர்ஸ் அதாவது ஆவரேஜாக ஃபைவ் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸை நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும் வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ அது நிச்சயமாக பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா இது மோஸ்ட் எசன்ஷியல் அப்ளிகேஷன் ஜஸ்ட் லைக் வாட்ஸ்அப் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் லேக் மெம்பர்ஸ் நமக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா அவங்க நமக்கு செலவு பண்ணாங்கன்னா தேர்ட்டி லேக்ஸ் பர் மந்த் நம்மளுடைய ரெவன்யூ இருக்கும் ஸோ இந்த தேர்ட்டி லேக்ஸ் பர் மந்த்து எல்லாமே நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடையாது ஏன்னா கண்டினியூஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இப்போ நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கு இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் செலவு பண்ணலாம் அப்போ டென் பர்சன்ட் ஆஃப் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்லேருந்து ப்ராஃபிட்டாக எடுத்து வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது நெட் ப்ராஃபிட்டாக எடுத்து வைக்கலாம் அப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு எழுவத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இன்கம் வரதுக்கு உண்டான மினிமல் பாசிபிலிட்டி இந்தியாவில் மட்டும் வெறும் ஒரு லட்சம் பேர் மட்டும் நம்ம ரீச் பண்ணால் போதும் நம்மளுடைய இயர்லி க்ரோத் வந்து செவன்ட்டி லே செவன்ட்டி டூ லேக்ஸ் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்டில் வந்து நிற்கும் இதுவே நமக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் வராங்க இல்லை அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் இது இந்தியாவில் மட்டும் பட் நம்மளுடைய பிளான் என்ன அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் பிளான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ இயர்ஸில் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டு மினிமல் சக்ஸஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அந்த மினிமல் சக்ஸஸும் வரலாம் மினிமல் சக்ஸஸ்க்கு மேலேயும் நமக்கு வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி வரும்போது நம்மளுடைய மினிமல் நெட் ப்ராஃபிட் செவன்டி டூ லேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுடைய எஃபர்ட் தான் அதில் பேசும் ஓகே வாட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் சரிங்க சார் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க வெரி வெரி சிம்பிள் சார் ஒன் லேக் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் சார் ஒன் லேக் ஒட்டுக்க வேணுமா இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சீட்டு போடுற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டு இருபது மாதம் 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 ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை என்கிட்ட ஒட்டுக்க அமௌண்ட் இருக்குது ஒன் லேக் நீங்கள் கொடுக்கலாம் சரி இதனால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஆகும் வெரி வெரி சிம்பிள் 
நீங்கள் என்ன அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷியூரிட்டி நான் கொடுக்குறேன் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண காலத்துக்கு மினிமல் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அஷ்யூர்டு ரிட்டர்ன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ மினிமல் ரிட்டர்ன் என்ன பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அது இல்லாமல் இந்த மினிமல் பேர் மினிமம் செவன்ட்டி டூ லேக்ஸ் நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் இல்லையா அதை நம்ம எல்லோரும் பிரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் சப்போஸ் ஒரு லட்சம் பேருக்கு பதிலாக ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் குரோர் நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் நடக்குமாங்க சார் சார் பிளான் பண்ணோம் நடக்கிற வரைக்கும் போராட்டம் கண்டிப்பாக சக்சஸ் ஆகும் ஸோ அதை நோக்கி தானே நம்மளுடைய பயணம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எது ரீச்சே பண்ண முடியாதோ அதை நோக்கிய பயணம் தான் சார் வாழ்க்கை நம்ம நிச்சயமாக ரீச் பண்ண முடியும் சரி அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து வீடியோ ஒன்று போடுறேன் முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் உங்களுக்காக ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் மை வேர்ல்டு மை வேர்ல்டுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் அது என்ன சார் எனக்கு பண்ணும் எனக்கு உபயோகமாக இருந்ததுன்னா எல்லாேருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் முதல்ல எனக்கு உபயோகமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கள அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க டெஃபினட்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஆப் கரண்ட் ஸ்டேட்டில் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் எந்தெந்த ஸ்க்ரீன் வரும் அந்த எந்தெந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணலாம் எப்படி உபயோகப்படுத்தணுன்ற ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறேன் ரெண்டாவது ஏபிகேவுக்கு நீங்கள் எங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்புக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஏபிகேவை ஷேர் பண்ணிடுவோம் இல்லை ஒரு லிங்க் கொடுத்துறேன்னா அந்த லிங்க்லேருந்து நீங்கள் ஏபிகேவை உங்களுடைய மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபைவ் டேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்தணும் எப்பப்பெல்லாம் அதை வந்து ரெஸ் ரிசர்ச் வந்து சர்ச் பண்ணணும் என்ன பண்ணுன்றத ஒரு கைடில் நான் கொடுத்துருவேன் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணி இது நமக்கு உபயோகமாக இருக்கு நிச்சயமாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தேவைப்படும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளார நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எய்தர் மந்த்லியோ அல்லது ஒட்டுக்காவோ நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சார் அப்போ மந்த்லி ஒருத்தர் ஐயாயிரம் யாரும் பே பண்ணிக்கிட்டே வரார் அப்போ அவருக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும் ஒரே ஒட்டுக்கா ஒன் ஷாட்டில் வந்து ஒன் லேக் கொடுத்துட்றாரு இது ரெண்டில் எது பெனிஃபிட்டு ஸோ எந்த மாதிரி நமக்கு வந்து எப்போல்லாம் என்னென்ன அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் என்ன அஷூரன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது எல்லாத்தையும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ